YouTube kanalımızda yaptığımız e, anket sonucu Merkoz yolculuğumuz başlamış bulunuyor. Görüntü için özür dileyelim baştan. Kameralar çok iyi çözünürlükte olduğu için çok güzel görüntüler olmuş. Sağlık olsun. Şimdilik böyle götürelim. Yolculuğumuz Gümrücüne Mastanlı Mahallesi'nden başlayıp Meykos köyünde sonlanacak. Dört parça şeklinde düşündük. Birinci kısım Gümrücüne Kozlu Kepir aralığında olacak. Yollarda geçtiğimiz yolların kalitesi dolayısıyla çekim hataları çekimde görüntü bozukluğu olabilir. Kameramız aynada takılı olduğu için e, doğal olarak direksiyonun direkt e, titreşimini almasından dolayı kayıt e, maalesef istediğimiz arkada olmuyor. Yine tekrar edelim. İlk etap yani birinci kısım videomuz daha çok e, orta düzlükler fazla virajın olmadığı e, tek gidiş geliş yolların olduğu bir e, güzergah olacak. <gülüyor> If it's getting too hard for you to keep running Baby, take a minute, slow down, slow down Motosiklet Suzuki Wistrom TL650-2021 modeli. Bu yolculuğumuz esnasında e, sadece 1500 kilometrede.
evening. zevk yapabilecek e, güzergahları kullanabilmek, gösterebilmek ve açıkçası davet etmek. Kalfa köyü deresinden geçiyoruz. Bir İrlanda geçidi. Bölgemizde İrlanda geçidi olarak anılır bunlar. Daha çok derlenmiş, toplanmış hali eskiden daha kötüydü. Demircili Baraklı yönüne e, dönüyoruz. İstikametimiz bu köylerimiz. E, bu köylerimiz bu civar. E, tamamen tütün üretimiyle geçindiği için sağlı sollu videoda tütün tarlalarını göreceksiniz. Özellikle bölgemize yabancı olanlar için e, tütün bitkisinin nasıl yetiştiği, hangi bölgelerde yetiştiğini görebilmek açısından iyi bir fırsat. Taşoz gezimizi e, paylaşmıştık kanalımızda. Taşoz Adası'na yaptığımız e, gezi e, 
tavsiyesiz. Sadece e, motosikletçilerin yolu takip etmesi açısından tam tur yapılmış bir geziydi. Yani adayı tamamen tam tur gezerek e, tekrar Gümrüçüne'ye geri dönüş yolculuğuydu. Wistrom DL650'yi e, bu gezide hem otoyol hem de daha geniş yollar e, üzerinde deneyerek biraz da hız yaparak e, test ettik. E, bugün de daha çok böyle e, tırmanış, dar yol, bazı kesimlerin toprak olduğu, arazi ve asfaltın birbirine girdiği e, bol dönüşlerin olduğu bir e, gece olarak planladık. Ama gerçekten e, dikkat ederseniz çekiş gücü olarak ve Wistrom DL650 gerçekten atık bir motor. E, performans olarak kendini hissettiriyor. Dönüşlerde hemen sonraki e, gazı kavraması e, bu tip bir uzun yol Adventure e, modelinin bu kadar atik ve tempolu bir motosiklet olması tabii ki ayrı bir haz veriyor insana. Bir başka İrlanda geçidi. Satıköy Gratini köyü arası. gezimizde bir önceki paylaştığımız Taşöz gezimizde e, artçılı e, bir geziydi. Motosikletin artçılı temposunu takdirinize bırakıyorum. Kavşağını geçtik. Daha önce e, kanalımızda yaptığımız e, anket sonucu Hemetli yolculuğumu gerçekleştirelim yoksa Merkoz yolculuğum diye e, Hemetli oyları çok çıkmış olsaydı az önceki kavşaktan sola sol istikameti alıp dağ tırmanışını gerçekleştirecektik. Ama Merkoz oyları daha ağır basınca daha çok olunca. Doğal olarak sağ istikametten, sağ yönden e, Gozu Kepler üzerinden Merkoz tırmanışımızı gerçekleştireceğiz. Bir üçüncü İrlanda geçitine varmış bulunmaktayız. Bu da Domruköy Deresi'nin İrlanda geçidi. İrlanda geçitleri suyun özellikle çok yoğun olduğu dönemlerde yolun üzerinden geçmesiyle e, isimlendirilen geçit modeli. Tarlalarını görüyorsunuz. Domruköy'de e, ağırlık olarak tütün üretimiyle geçinen bir köy. 
Azılı köylerimizden bir tanesi. Bu bölgemiz ikinci yaka olarak bilinmekte. Rodopil'in ikinci yakası olarak anılmakta. Ve e, %80-90'ının e, azınlık köylerinden oluştuğu bir bölge. Sirkeli arasında devam ediyoruz. Bu tercih ettiğimiz e, güzergah üzerindeki bu birinci kısımdaki yol tamamen çizgisiz. Ara köy yolları. Evet biraz tehlikeli. Dikkat etmekte fayda var. Yerlerde izlerden fark edersiniz ki hayvancılığın olduğu bir bölge. Onun için de ekstra bir dikkate gerek duyuyoruz. Herhangi bir yol üzerinde sürüye denk gelmeniz çok yüksek ihtimal. Şu anda Sirkel'in güney girişinden Sirkeli'ye giriyoruz. Büyük azınlık köylerimizden bir tanesi. Bölgenin en eski tutun öğretisi köylerinden bir tanesi. Bir başka İrlanda geçidi. Köyün içerisinde dere geçidi. E şimdi Sirkeli'yi doğu yönünden terk ediyoruz. Kuzey doğu yönünden. İstikametimiz Kozlu Kepir. Yine bir azınlık köyü. Sirkeli Belediyesi'ne ait büyük köyler, köylerden bir tanesi. Şu anda yolun ucundaki yüksek geçitlerin bulunduğu ve e, Motosikletçiler için çok iyi dönüşlerin olduğu e, dağlık bölgeye doğru ilerliyoruz. Ve o istikamette varış noktamız olan Melkoz köyü bulunmakta.
İrlanda geçidi, Korsu Kepir Deresi'nin e, geçidi olan İrlanda geçidinden geçiyor, geçeceğiz. Fakat orası geçen iki yıl önceki su taşkınlığı sonucu tamamen dağıldığı için, köprüyü dağıttığı için e, su akımının şu anda e, yan geçiş e, yolu yapılmış ve toprak sürüşümüze başlamış bulunmaktayız. Bu tip sürüşler artçıyla gerçekten zor. Kendi ağırlığınız dışında e, kendinize ait olmayan e, motosiklet ve arçın da ağırlığını ortalayarak e, hesaba katarak sürüş yapmak zorundasınız. Bir performans denemesi daha. Birinci kısım olarak e, Gümrücüne Kozlu Kepir e, arasını sizlerle paylaştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Birazdan Kavşak'tan Nea Santa köyü üzerinden Merkoz Tırmanışı başlayacak. İkinci kısımda e, ve üçüncü kısımda gerçekten e, çok iyi dönüşlerin olduğu, keskin virajların olduğu ve tırmanışların olduğu, e, rakımın yüksek olduğu bir e, bir iki videomuz olacak. Bizi izlemeye devam edin. <gülüyor> 